Eh bien, ça fait plaisir de vous revoir tous. Et euh, je veux vous dire aussi que une chose qui m'a fait la joie particulièrement, je vois que euh, chez vous, il y a encore des frères qui se réunissent devant le culte pour prier. Ça, c'est précieux pour moi. Il y a 20 ans qu'on sait de presque universel dans les assemblées chrétiennes. Puis la dernière fois que j'ai été ici, vous étiez une des cinq assemblées entre les qui je circulais qui garde encore cette pratique. Puis depuis ce temps-là, depuis ma dernière visite, deux de ces cinq assemblées ont fermé leur porte. Alors vous restez une des trois qui reste, mais ça me fait toujours la joie parce que ça montre qu'on est conscient de notre dépendance du Seigneur quand on lui recommande le culte avec la prière. Et je vous dis que le Seigneur voulait vraiment que je vienne aujourd'hui. Parce que vendredi, il y a neuf jours, j'ai fait une crevaison avec notre auto. Et le garagiste m'a dit qu'il ne pouvait pas le réparer. Il fallait qu'il commande un, un nouveau pneu. Et ça pourrait prendre à peu près six jours. Mais vendredi, il y a deux jours, euh, il n'avait pas encore reçu un nouveau pneu pour moi. Il dit qu'il n'y pas de moyen de l'avoir pour euh, la fin de semaine. Et euh, alors on a pu se débrouiller pour nos petits déplacements locaux avec le pneu de secours, mais ça n'aurait pas été bien sage de faire le voyage jusqu'ici avec. Bon, J'ai appelé toutes les compagnies de location d'auto dans notre région et chaque, chacun, sans exception, a dit on n'a plus d'auto à louer parce que cette fin de semaine est une longue fin de semaine en Ontario. Mais j'ai appelé une compagnie qui loue des camions et il a dit, j'ai demandé c'est quoi le plus petit camion qui, que vous avez. Il a dit un pick-up, il y en a de disponibles. Alors c'est comme ça que j'ai pu venir. <rires> Alors, <rires> Alors le Seigneur vous lève vraiment que qu'on ait cette visite. Et je vous demanderai alors de tourner dans la parole de Dieu à l'Apocalypse. Oui, un des frères m'a fait la remarque quand je suis arrivé euh, que le Seigneur revient bientôt, c'est évident. Et je dis oui, c'est le sujet de notre méditation ce matin. Apocalypse chapitre 22, où, et nous lirons les quatre premiers versets. Apocalypse 22, au début du chapitre, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. » et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et que le Seigneur nous parle par ces versets sur le monde éternel. Oui, je l'appelle le monde éternel, parce que notre destinée éternelle n'est pas euh, seulement le ciel auquel les chrétiens vont maintenant quand ils meurent, parce que nous lisons dans le chapitre 21 que le nouveau ciel est descendu sur la nouvelle terre. Et alors, notre destinée éternelle, si euh, nous vivons jusqu'à l'enlèvement, comme nous espérons tous, sera, et, euh, en tout cas, la destinée éternelle de tous, sera la nouvelle terre, mais avec un nouveau ciel, comme, je crois, la capitale de ce nouveau monde. Alors, est-ce que cela a une valeur pratique pour nous aujourd'hui de méditer sur le monde éternel qui sera notre destinée, bien, je crois bien que oui, parce que après tout, nous sommes citoyens du ciel, n'est-ce pas? C'est notre destinée finale et euh, ça nous fait bien de méditer dessus pour nous donner de l'enthousiasme à propos de notre éternité et, euh, et aussi pour nous y préparer. Il y en a qui nous disent que 
Le jour de notre conversion, nous sommes aussi prêts pour le ciel que nous ne serons jamais, parce que nous y, nous y allons seulement sur la base de la grâce de Dieu. Bien, c'est vrai que notre salut est reçu par grâce seule, mais ça n'empêche pas que nous aurons des préparation de l'avancement offert en devenant de plus en plus comme nous serons au ciel. Il est vrai que Dieu nous met sur le chemin vers le monde éternel, le moment de notre conversion. Mais une fois que nous sommes sur ce chemin, nous avons des progrès à faire. Après tout, les saints anges, les anges qui n'ont pas suivi Lucifer quand ils se révoltaient contre Dieu, ils sont sans péché, n'est-ce pas? Mais ils apprennent. Alors ça veut dire que être sans péché ne veut pas dire qu'on n'a rien à apprendre. Parce que les anges étudient notre salut et ses merveilles. En Pierre en 12 nous dit que les anges désirent plonger les regards dans le plan de notre salut. Ils ne sont pas objets de notre salut, mais ça les intéresse beaucoup et les stimule à adorer Dieu. Alors, si les anges qui n'ont jamais péché apprennent, certainement le fait que nous serons sans péché en entrant dans le monde éternel ne veut pas dire que nous n'aurons plus rien à apprendre. Et je suis convaincu que nous allons continuer à apprendre pendant toute l'éternité, après tout, Dieu est infini et alors il aura des vérités sans limite à nous montrer. Et puis, quand Dieu a créé l'univers, il a vu dès le premier jour que c'était bon, mais il continuait à y ajouter et à la fin, il a vu que c'était très bon tout ce qu'il avait fait. Alors, même si sa création était bon dès le premier jour, il y a fait de quoi et ajouté pour le rendre meilleur, plus complet. Et ça nous laisse croire aussi que nous allons avoir des développements, même quand nous serons rendus dans le monde éternel et que nous serons sans péché, nous allons quand même faire des progrès en devenant de plus en plus saints et en ressemblant de plus en plus au Seigneur. Alors, plusieurs Parmi les sauvés et parmi les perdus, ils pensent être en route vers ce monde éternel, mais ils n'ont pas beaucoup d'enthousiasme pour y aller. Et il y a deux raisons possibles. Une raison, c'est qu'un monde de sainteté ne les attire pas parce qu'ils sont influencés par la nature charnelle. Et euh, ça, c'est dommage parce que le salut, si on est vraiment sauvé, ça nous met sur le chemin vers un monde saint et nous devons croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur et dans la sainteté. Quelques réflexions sur le ciel écrites par un prédicateur du 18e siècle du nom de Jonathan Edwards, il a écrit « le ciel que je désirais était un ciel de sainteté afin que je sois avec Dieu et que je passe mon éternité dans l'amour divin et la sainte communion avec Christ. Mon esprit était bien préoccupé avec le ciel et la joie d'y être, vivant dans la sainteté parfaite, l'humilité et l'amour. Alors ça c'est une raison qui est un peu inquiétante pour laquelle certains qui se disent chrétiens ou sauvés n'ont pas d'enthousiasme pour être au ciel. Mais il y a une autre raison aussi. Je pense qu'il y en a plusieurs qui, ont, qui manquent d'enthousiasme parce qu'ils sont sous une fausse impression de la nature du ciel. Parce qu'il y en a beaucoup qui mêlent des idées qui viennent des anciennes philosophies grecques avec la doctrine chrétienne. Avant l'existence d'un mouvement qu'on appelle les scolastiques, les chrétiens prennent les descriptions du monde éternel, pas mal littéralement, et quand on lit sur la description de, euh, de, des arbres de vie, de ce fleuve d'eau vive, bordé d'arbres, ils prennent ça comme voulant dire exactement ce que ça veut dire. Mais alors, 
entrons ce qu'on appelle les scolastiques, y compris Thomas d'Aquin. Ils ont introduit l'idée que dans le monde éternel, tout sera composé d'une substance qui ressemble à la lumière. Et pour cette raison-là, bien des chrétiens aujourd'hui pensent que dans le monde éternel, nous serons des esprits désincarnés, n'ayant pas de corps et euh, que nous participerons à un culte éternel comme une réunion d'église. Et euh, même si nous aimons nos cultes, je pense qu'on aimerait faire d'autres choses aussi. Alors, le remède dans leur cas, de ceux qui pensent comme ça, c'est de leur enseigner qu'est-ce que la parole de Dieu dit vraiment sur le monde éternel. Et j'espère que cette méditation sur l'environnement du monde éternel va nous stimuler, va, va stimuler notre hâte de jouir de ce monde éternel. Et euh, à préparer nos cœurs pour être à l'aise quand nous y entrons. Alors le passage que nous avons lu dans la parole de Dieu nous dit d'abord que l'environnement du monde éternel sera un environnement de délice éternel. Parce que nous avons ici l'image d'un paysage d'une beauté suprême. Quand les gens qui veulent avoir une vacance qui les détendra vraiment, qui les laisse sentir, sentir reposer à la fin. Vers quel genre de lieu est-ce qu'ils vont Bien, un cours d'eau, peut-être un lac ou une rivière, bordé d'arbres, et, euh, et euh, un beau, euh, une belle pelouse, une beauté de ce genre. Et, euh, je me souviens même d'un rêve que j'ai fait dans mon adolescence quand j'étais rendu au ciel et que j'étais assis à côté du petit lac entouré d'arbres dans toutes les belles couleurs d'automne et quelques canards qui flottaient sur l'eau et ça avait l'air tellement paisible et serein. Oui, je pense que nous devons nous attendre à une telle beauté dans le monde éternel. Ça ressemble à la description du jardin des Dains, rempli de beaux arbres et des rivières qui passent à tout près. Genèse 2, verset 9, dit « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, il y a différentes manières dont nous pouvons comprendre le verset 2, des façons de comprendre l'original, le texte original. On pourrait croire qu'il y avait des arbres au milieu de la rue, c'est-à-dire un boulevard très large ou une terrasse dont le pavement était en or, et des arbres au milieu comme on voit souvent sur un boulevard sur la terre mais le pavement étant en or. Ou bien, on peut comprendre que ça dit un fleuve passait au milieu de la rue ou de la terrasse, comme dans certains parcs où il y a un étang entouré d'arbres, mais encore avec un pavement en or. Ou en disant les arbres étaient au milieu de, du fleuve, peut-être ça veut dire sur une île, entre deux branches d'un fleuve, comme le lieu où le jardin des dents a l'air d'avoir été, euh, semble avoir été entre deux rivières, le, la Tigre et l'Euphrate. En tout cas, quoi que soit l'arrangement exact, ça va être d'une beauté suprême. Et dans l'Antiquité, du temps de l'Ancien Testament, euh, dans les maisons des riches, on considérait que le ce qui pouvait rendre leur propriété la plus belle sur les fontaines et des ruisseaux. Alors, et pour les juifs, l'eau représentait la satisfaction. Comme dans Esaïe 40, verset 3, je déverserai de l'eau sur une terre altérée, ou bien Esaïe 55, 1, qui dit Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, ou bien. Jean chapitre 7, à partir du verset 37, où le Seigneur a dit Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, l'eau était pour les Juifs un symbole de satisfaction. Et 
Pour compléter la description de la beauté dans des arbres qui sont décrits ici, euh, écoutons un, un extrait d'un poème de Victor Hugo, même si cet auteur n'avait pas la vraie foi. Il appréciait la beauté des arbres et il a écrit « Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envies vieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous. » Vous m'avez vu souvent, seul dans vos profondeurs, regardant en rêvant. Vous le savez, la pierre au cours en scarabée, une humble goutte d'eau, de fleur en fleur tombée. Un nuage, un oiseau m'occupe tous les jours, la contemplation m'emplit le cœur d'amour. Attentif à vos bruits, qui parlent tous un peu, Arbre, vous m'avez vu fuir l'homme pour chercher Dieu. Comme au ciel, vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, et je suis plein d'oubli comme vous de silence. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Aussi, taillé sacré où Dieu même apparaît, arbre religieux, chêne, mousse, forêt. Alors, même si cet auteur n'a pas la vraie foi, il apprécie la beauté des arbres. Et c'est ce que Dieu décrit pour nous comme, en grande partie, la beauté du monde éternel. Mais le fleuve qui coule à partir du trône de Dieu nous rappelle que Dieu lui-même est notre délice suprême et l'origine de tout bien et qu'on jouira de cette beauté parce que Dieu régnera éternellement. Et appelé le trône mentionné, d'où ce fleuve uh, coule, l'appelé le trône de l'agneau nous rappelle à quel prix Christ l'a procuré pour nous parce qu'il est l'agneau qui a été immolé pour nous racheter et nous amener à Dieu. On peut trouver une petite ressemblance peut-être à ce fleuve dans le torrent euh, pendant le règne millénaire de Christ, le torrent qui coule en partant dans le sous-seuil du temple, ça c'est dans le millénium. Mais ici, ce fleuve coule euh, en partant du trône, parce que dans le millénium, on n'aura pas besoin de temple. Dieu sera, rendra sa présence évidente partout. Et puis l'eau, il a dit que l'eau est pure ou limpide, non pas qu'il aura eu besoin de purifier de pollution comme nous la connaissons aujourd'hui, mais il y a un genre de pollution qu'on trouve dans un torrent, dans l'Ancien Testament, quelquefois, c'est que quand il y avait un réveil, parce qu'un roi voulait ramener le peuple à Dieu, il leur disait de casser toutes les images d'idoles et de les jeter dans le torrent du Cédron. Mais ici, évidemment, ces déchets d'idoles ont été enlevés et l'eau est rendue pure. Pour et après tout, qu'est-ce que c'est une idole C'est quoi qu'on mette à la première place dans sa vie, qui euh, prend la place de Dieu. Alors le fait que cette eau est pure nous rassure que Dieu va régner sans concurrence dans le monde éternel. Il aura la première place. Alors l'environnement du monde éternel est un environnement de délice éternel. Et c'est aussi un environnement de dépendance éternelle, parce que nous aurons tout pour nous rendre conscients de notre besoin de Dieu. Nous ne serons jamais indépendants de lui. Le péché est entré dans le monde parce que Adam et Ève voulaient déclarer leur indépendance de Dieu. Ils ne voulaient pas dépendre de lui pour leur montrer le bien et le mal. Ils voulaient avoir ce pouvoir en eux-mêmes. Mais dans le monde éternel, même s'il n'y a plus de péché, nous aurons un rappel constant que nous avons besoin de Dieu, nous dépendrons de lui. Et euh, selon Genèse 3, 22, manger 
le fruit de l'arbre de vie, faire vivre éternellement, mais il faut continuer d'en manger. C'est la manière dont Dieu nous maintiendra. Parce que Dieu seul possède l'immortalité, selon Antimorphe 6, 16, le, le bien-aimé et uh, souverain uh, qui, uh, qui seul possède l'immortalité. L'univers fonctionne parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, Hébreu 1, 3. Alors, nous sommes sûrs de vivre éternellement parce que Dieu tient sa promesse de nous maintenir pour toujours. Mais ça n'empêche pas que nous, avons, nous aurons besoin de lui pour nous maintenir. Nous ne deviendrons jamais auto-existants comme Dieu ou autosuffisants. Nous serons toujours dépendants. Et puis, comme nous avons dit, l'eau est un symbole de satisfaction pour les Juifs. Et ce fleuve nous rappelle que nous serons éternellement satisfaits simplement d'être avec Christ. Mais il nous sera nécessaire de continuer de boire de cette eau. De boire, pour ainsi dire, le caractère délectable de Christ pour demeurer satisfait avec lui. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Mais Hudson Taylor aime faire remarquer que le temps du verbe dans l'original pour ce verset indique « Celui qui boira habituellement ou continuellement de cette eau n'aura jamais soif. » parce qu'il va falloir continuer de le boire habituellement, c'est-à-dire continuer de nous délecter de Christ pour rester satisfait. Et puisque cette eau est appelée eau de vie, évidemment, il faut le boire pour maintenir la vie éternelle. Alors là, nous avons deux rappels de notre besoin de Dieu qui, euh, qui nous maintiennent éternellement. Les fruits de l'arbre de vie, et puis euh, c'est clair, si un fleuve est bordé de l'arbre de vie, ce n'est pas un seul arbre, mais c'est une, une espèce d'arbre qui est appelée arbre de vie. Et il va falloir boire ou manger de son fruit régulièrement et boire de l'eau vive, de ce fleuve d'eau vive qui vient de, du trône de Dieu. Aussi, ça va être une vie de qualité que nous aurons. Il y a deux mots principaux pour vie dans le Nouveau Testament. Un qui, vit, qui veut dire simplement « pas mort ». C'est le mot « bios », d'où nous prenons nos mots « biologie » ou « biographie ». Mais « bios » veut dire simplement « c'est pas mort ». Mais l'autre mot, c'est « zo », d'où nous prenons notre mot « zo » ou à zoologie, et ce mot veut dire une vie de qualité. Chaque fois dans le Nouveau Testament, où il a dit que nous avons la vie éternelle, ou que Christ nous a donné une nouvelle vie, c'est toujours le mot « zo » qui est employé, voulant dire une vie de qualité, pas le simple fait de être mort. Et nous aurons une vie de qualité éternellement dans le monde éternel. Et puis, que veut dire les paroles qui, dans certaines versions, sont traduites « Les feuilles de l'arbre de la vie serviront à la guérison des nations. » Parce que après tout, il n'y aura plus de maladie dans le monde éternel, alors comment ça peut pour la guérison Mais ça pourrait également se traduire pour la santé des nations. Ce n'est pas qu'il y ait de la maladie et en besoin d'être guéri, mais les feuilles de l'arbre de la vie, ça ne sait pas comment on va s'en servir, mais ça va servir à maintenir éternellement la santé. Et puis, qu'est-ce que c'est les nations? Y aura-t-il différentes nationalités au ciel? Ben, le mot pour se traduire simplement « peuple », voulant dire « la grande multitude qui habitera le monde éternel ». Et euh, les feuilles de l'arbre de la vie serviraient à maintenir la santé de ce grande multitude de peuples. 
Lord, look, le pouvoir de ces feuilles de l'arbre de vie suffira pour tout le monde dans le monde éternel pour nous garder toujours en santé, mais il va falloir l'appliquer encore pour nous rappeler notre dépendance de Dieu. Nous ne pourrions pas vivre sans lui. Or, et pourquoi cette dépendance, ça sert à nous rappeler euh, et nous garder conscients d'être les créatures alors que Dieu est créateur et nous ne serons jamais comme lui. Il y a des faux espoirs qui promettent que si on mène une assez bonne vie, on va devenir des petits dieux dans l'éternité. Ça, ce n'est pas dans la vie. Euh, il y a des faux espoirs aussi que nous, euh, nous, si nous menons une assez bonne vie, on a de l'espoir de devenir des anges dans l'éternité. Mais encore, ça ce n'est pas dans la Bible. Et c'est une fausseté. Nous ne serons jamais plus qu'humains. Nous serons des humains immortels parce que Dieu nous maintiendra éternellement. Mais nous ne serons jamais surhumains. Et ça assurera que nous apprécions Dieu comme nous devons, parce que nous dépendrons entièrement de lui pour notre vie éternelle. Alors l'environnement du monde éternel sera un environnement de délice éternel, un environnement de dépendance éternelle et un environnement de dévouement éternel. Parce qu'il a dit que ses serviteurs, merci frère, ses serviteurs le serviront. Alors nous serons occupés dans l'éternité, n'est-ce pas, si nous servirons le Seigneur. Nous ne nous, nous ennuierons pas, comme on rencontre souvent des chrétiens qui craignent de s'ennuyer au ciel. Ils demandent qu'est-ce qu'il y a à faire là. Bien, nous servirons le Seigneur, celui qui nous a racheté à grand prix. Et, et nous sommes appelés leurs leur serviteurs. Vous savez probablement la différence entre les deux mots dans le Nouveau Testament, diaconos et doulos. Un diaconos est un serviteur qui est comme un employé qui travaille certaines heures. Et en, de, en dehors de ces heures de travail, il est libre de faire ce qu'il veut. Et il a payé un salaire pour les heures qu'il travaille. Mais le mot « doulos » veut dire « esclave », quelqu'un qui a la propriété de son maître et qui est sous ses ordres en tout temps. Et il n'a aucun droit qu'il peut revendiquer. Alors, dans notre société, on ne porte à se révolter à l'idée d'un esclave. On n'aime pas la pensée d'esclave. Parce que quand les gens de nos jours entendent le mot esclave, ils pensent toujours, pensent tout de suite à un personnage du nom de Simon Le Gris dans le livre La Case de l'Oncle Tom. Connaissez-vous ce livre-là, écrit du temps quand il y avait de l'esclavage aux États-Unis et euh, une femme qui est une, une vraie chrétienne avait écrit ce livre donnant un portrait de l'esclavage. Et alors, Simon Le Gris était un personnage qui était un maître d'esclaves et qui les traitait vraiment durement. Et alors nous pensons à un personnage comme ça dès que nous entendons le mot « esclave ». Et nos syndicats dans notre société tiennent beaucoup à avoir de plus en plus de droits légaux. Ils insistent qu'on ait par exemple euh, des arts maximum. Euh, on peut pas les dépasser et puis un salaire minimum il faut que le salaire soit au moins ce montant puis des vacances payées et des plans de retraite et puis les euh, syndicats réclament de plus en plus de ces droits légaux en menaçant de faire des grèves s'ils ne les obtiennent pas mais savez-vous nos syndicats, nos syndicats se trompent en pensant que avoir de plus en plus de droits légaux soit la clé d'une atmosphère agréable au travail. Ce n'est pas ça qui donne une atmosphère agréable, c'est plutôt 
le caractère de celui pour qui on travaille, qui détermine si on a une ambiance agréable. Le Seigneur est appelé l'agneau ici, et rappelle, oui, le prix qu'il a payé pour nous racheter, mais aussi son caractère si doux. Et celui qui a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis double, euh, doux, je suis doux et humble de cœur, et, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » J'ai travaillé pendant sept ans pour un patron qui était vraiment impossible, vraiment dur, qui exigeait l'impossible. Et une fois le, le contremaître, en me parlant d'un autre patron, il a, il a parlé d'abord d'un de nos fournisseurs où il venait d'être, il a dit, dans l'atelier chez ce fournisseur, c'est donc une atmosphère détendue et ils accomplissent de quoi Ils avancent le travail. Puis il a dit, mais notre patron, il vit toujours à cette époque quand les machines dans un atelier de tourner par les courroies connectés à un moteur à vapeur et on engageait des enfants de 9 ans pour travailler 16 heures par jour. Il dit, il vit encore à cette époque-là. Puis après 7 ans, ce patron-là a vendu la compagnie et il a pris sa retraite. Et notre, avec notre nouveau patron, l'ambiance de la TV est complètement transformée. C'est agréable de travailler là. Et puis il y avait des clients qui nous avaient laissés parce qu'ils n'en pouvaient plus du caractère de l'ancien patron. Mais quand ils ont appris qu'on avait changé de patron, ils sont revenus et nos affaires sont vraiment parties en plein essor. Parce que la différence du caractère du patron. Alors ce que je veux, veux que vous remarquiez particulièrement ici, c'est que le changement de patron n'a amené aucun changement dans nos droits légaux. Nos droits légaux étaient exactement les mêmes sous les deux patrons. Mais quelle transformation dans l'atmosphère dans l'atelier à cause de la différence de caractère entre les deux patrons. Alors dans le monde éternel, nous n'aurons aucun droit légal parce que nous serons les esclaves du Seigneur. Mais à cause du caractère si doux du Seigneur, nous serons comme des esclaves d'amour. Vous souvenez-vous de la loi que Dieu avait donnée à Israël, qu'un euh, esclave juif pouvait, euh, pouvait être esclave seulement sept ans, et alors son maître devait lui offrir sa liberté. Mais s'il disait, mais j'aime mon maître trop pour vouloir le laisser, alors on lui perce la lobe de l'oreille avec un clou pour le marquer comme un esclave pour la vie. Mais dans toute la Bible, on ne trouve aucun record que cela soit arrivé. Aucun record d'un esclave qui, à qui son maître a offert la liberté, mais il a dit « je ne la veux pas » parce que je veux continuer pour mon, patron que, pour mon maître que j'aime trop. Alors pourquoi le Seigneur a donné cette loi à Israël Il y en a qui disent « Oh, mais ça a dû arriver, ça ne m'a pas raconté. » Moi, je pense autrement. Je pense qu'aucun maître, si gentil soit-il, ne pouvait être aimé à ce point-là pour qu'un esclave décline la liberté de lui. Aucun, aucun maître qui soit pécheur sauvé par la grâce, ne pouvait euh, être à la hauteur de cette description. Mais Dieu a donné cette loi à Israël comme type du dévouement que nous développerons envers Christ. Parce que le Seigneur, c'est lui le maître de qui nous ne voulons pas être libérés. Nous l'aimerons trop. Et alors nous serons heureux d'être ses esclaves éternellement. Et un facteur additionnel à considérer, c'est que à l'époque de l'esclavage aux États-Unis, il y avait des maîtres qui traitaient leurs esclaves avec douceur. Ils étaient gentils avec, 
même y en a fait qui traite comme membre de la famille. Mais l'esclave qui avait un maître doux et gentil vivait toujours dans la crainte qu maître, que son maître pourrait mourir et alors il serait vendu à un esclave cruel. Alors il vivait toujours dans cette crainte. Mais nous n'aurons pas cette crainte là parce que notre maître vit éternellement et il amène l'immortalité en lui-même. Alors pas de crainte que lui pourrait mourir et que nous soyons vendus à un maître cruel. Et quelle sorte de service est-ce que nous lui rendrons Parce que dans notre traduction française, lire « ses serviteurs le serviront », ça sonne comme deux formes du même mot. Mais dans le grec, ce pas deux formes du de même mot, ce sont deux mots de racine complètement différentes. Um, le mot « serviteur » veut dire « esclave », oui, mais « serviron », c'est un mot qui indique un service sacré. Et ce mot est parfois traduit « adoration » ou « adorer » ou « rendre hommage » ou « rendre culte » dépendant de la traduction. Alors l'idée communiquée n'est pas tellement euh, qu'on va accomplir un travail nécessaire, mais plutôt, ça va être un service pour honorer Dieu, pour l'exalter. Ce terme nous rappelle le message du psaume 50, où Dieu dit à son peuple, « J'ai pas besoin de vos services pour raison utilitaire, parce que si j'avais le goût de quelque chose, j'aurais rien qu'à qu parler et ce serait créé. » Dans les mots du psaume 50, il dit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Et nous avons un exemple biblique de ce genre de service. C'est Marie de Béthanie, quand elle a déversé l'ongan parfumé sur le Seigneur. Il n'y avait pas de d'utilité, du, du point de vue utilitaire dans cet acte. Et pourtant, le Seigneur dit que partout où l'Évangile se prêche dans le monde entier, ce que cette femme a fait va être raconté. Pourquoi il, est, il, il y attaché tant de valeur Bien, c'est parce qu'elle démontrait son estime pour le Seigneur. Et, elle, et sans doute, c'est de tout un sacrifice parce que Judas a, a dit que ce, cet organ aurait pu se vendre pour le salaire de toute une année pour quelqu'un dans la classe ouvrière. Et le Seigneur l'a pas contredit et n'a pas dit « Voyons Judas, t'exagères ». Alors, c'est un grand sacrifice pour estimer euh, ou pour euh, exprimer son estime pour le Seigneur. Et voilà en quoi, en quoi notre service pour le Seigneur consistera dans le monde éternel. Oui, puisque le, le, la nouvelle terre sera notre demeure éternelle, consacrons-nous convenablement maintenant à nous y préparer en développant ce, dévo, ce dévouement pour notre maître et en le laissant changer et développer nos goûts influencés par, euh, si nous avons des goûts qui sont influencés par l'affection de la chair, laissons-le les changer pour que nous ayons de l'enthousiasme de ce monde à venir. Parce que le monde éternel sera un lieu merveilleux où nous serons agréablement occupés. L'ambiance de ce monde sera une ambiance de délice éternel et aussi un environnement de dépendance éternelle et un environnement de dévouement éternel. Alors, attendons notre vie future avec plaisir parce qu'elle sera si merveilleuse et avec gratitude envers le Seigneur qui l'a préparé pour nous et puis préparons-nous-y avec enthousiasme. Seigneur bien-aimé, certainement tu nous réserves un monde merveilleux dont la description dans ta parole n'est pas très longue parce que nous ne serions pas capables de tout comprendre du monde éternel maintenant avec nos limites. Mais nous croyons ta parole que ça va être un lieu merveilleux où nous, délect nous nous délecterons de servir notre bien-aimé Seigneur et Sauveur 
a avec un grand dévouement pour l'éternité. Medouakar, chaque jour, de vivre comme destiné à ce monde éternel qui sera si merveilleux. Nous le prions au nom de celui qui nous a racheté pour nous amener dans ce monde merveilleux. En son nom merveilleux, nous te prions. Amen.